Hartelijk goeie moede broers en sisters, dinsdag ochend 29 maart, lieflik lekker om mekaar in die mooie naam van ons Heere Jesus te mag groet. Die thema vir die hele week, wat beteken dit om kerk te wees? Vir my as individie, vir jy as individie, vir ons allemaal collectief saam, kerk van alle eeuwe, kerk dier alle eeuwe en natuurlijk kerk vandag. Ons blaai vir oogend daar na die boek van 2 Timotheus en ons gaan met mekaar saam lees hoofstuk 3, 2 Timotheus 3, vanaf die 14e vers. Gister het ons mekaar gesê uit handelinge 2 uit, dat een gelovige, die vroege kerk, as jy deel is van die kerk, was jy heel hartig deel van die kerk, nie halfhartig nie. Jy het jouself ten volle beskikbaar gestel. En vir oogend die volgende groot waarheid, daar uit 2 Timotheus 3 van vers 14. Maar jy bly by wat jy geleer en wat jy vast geloo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrif. Vers 16, die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde, verkeerd jy de rechte stel en die rechte levensstijl te kweek. Is dit nie mooi nie? Geliefdes, wat staan is eindelijk hier? Die kerk, wat betekent het om kerk te wees? Om kerk te wees beteken om vast te hou aan Godse woord, om lief te wees vir Godse woord, om Godse woord, ja, gereeld oop te slaan, soveel as wat een mens kan, jouself daar in te ondergrawe, dit jou eie te maak, dit in jou hart te bere, toe te laat dat die heilige gees, dier die woord van die Heere, jou rechtig waar vorm, Sjoeg, dit is eindelijk skrikwek in die is daar, as een mens achterkom hoeveel gelovig is, wat hulle self as deel van die kerk bestempel en beskou, eindelijk Gods woord afskeep. Hulle luister niet na preke, skakel in op, ja, sekere applikaties op die foon en kreie preek, maar self word dan nie meer diep gedelf nie. Dit is eindelijk skrikwek in die is een mens vir lidmate vraag, om saam met jou bykie bybelstudie te doen en jy vir hulle vraag op huisbesoek, um, kom ons maak oop by een bepaalde boek om te sien hoe benauwd raak hulle, want hulle ken nie die bybel nie nie waar, nie hulle weet nie waar staan wat sy boek nie, oud testament, nieuwe testament, ach broers en sisters, hoe dit ook al sy, dit is nie vir oogend bedoel om jou te laat slecht voel, skuldig te laat voel nie, maar eindelijk net om te sê, as jy heel hartig deel is van Godse kerk, dan kan jy nie anders as om een liefde te hee vir Gods woord nie. En daarom wil die Heere jou ook vir oogend dier sy geest en dier hierdie boodskap op nie daartoe bring om weer sy woord op te slaan, om rarig uit sy woord uit te lees, om daar jou ris en vrede te gaan soek. Mag dit waarlik vir jou en vir my so waar word. Mag ons Gods woord weer van niets af koester, lief kry en met dit leef. Kom ons bid saam. Heere, wil u in elkeen van ons harte, besonder u kerk, van voor weer een diepe liefde en ons sag kweek. Heere, vir u grootheid, vir u goedheid, vir u liefde vir ons. En hoe sal ons het anders weet en te weten kom, as het nie die woord is nie? Wil u ons daarom nabij aan die woord bring? Heere, wil u gee dat ons die woord sal lees, dit sal oordink, en ons levens daarvolgens sal inrig. Ons bid het nie, Jesus' naam. Amen.